പ്ലസ് ടു സി ബി എസ് ഇ എം സി ക്യു സീരീസിൽ അടുത്തതായി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ബയോമോളിക്കോൾസ് എക്സാമിന് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള എല്ലാ എം സി ക്യു ചോദ്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദി സ്വീറ്റസ്റ്റ് ഷുഗർ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന വേൽ ഏറ്റവും സ്വീറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷുഗർ ഏതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് സൂക്രോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രക്ടോസ് ആൻഡ് മാൾട്ടോസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഫ്രക്ടോസ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് വിച്ച് വൈറ്റമിൻ കോസസ് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ്സിന് കാരണമായിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻ ഏതാണ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ ക്യാരറ്റ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കണ്ണിന് നല്ലതാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ക്യാരറ്റിൽ എന്തടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വൈറ്റമിൻ എ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സോ വൈറ്റമിൻ എയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് എന്ത് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് അഥവാ നിശാന്തത അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ ഒരു കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ വൈറ്റമിൻ എ അടുത്ത ചോദ്യം ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ ഷുഗർ യൂസ്ഡ് ഇൻ അവർ ഹോം ഈസ് നെയിം ഡാസ് ഡാഷ് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷുഗർ ഏതാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് സൂക്രോസ് ആണ് അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി സൂക്രോസ് അടുത്ത ചോദ്യം ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് അമിനോ ആസിഡ് ഈസ് ഡാഷ് അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പും ഒരു അമിനോ ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ടാവും നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ആ സി എച്ച് സി ഒ ഒ എച്ച് എൻ എച്ച് ടു ഇവിടെ ആർ ഗ്രൂപ്പ് മാറിയിട്ട് അവിടെ ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ വരും അല്ലെ ആർ ഗ്രൂപ്പ് മാറിയിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ വരാം സി എച്ച് ത്രീ വരാം അല്ലെ സോ ആർ ഗ്രൂപ്പ് മാറിയിട്ട് അവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഗ്ലൈസീൻ എന്ന് വിളിക്കാം എൻ ആർ ഗ്രൂപ്പ് മാറിയിട്ട് അവിടെ സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ അമിനോ ആസിഡിനെ എന്ത് വിളിക്കാം അതിന് അലാനിൻ എന്ന് വിളിക്കാം എൻ ആർ ഗ്രൂപ്പ് മാറിയിട്ട് അവിടെ സി എച്ച് സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ എന്ന ഗ്രൂപ്പ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം വാലിൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി ആർ ഗ്രൂപ്പ് മാറിയിട്ട് അവിടെ സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു എന്ന ഗ്രൂപ്പ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ അമിനോ ആസിഡിനെ എന്ത് വിളിക്കാം ലൂസിൻ എന്ന് വിളിക്കാം സോ തന്നിരിക്കുന്ന വീൽ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അമിനോ ആസിഡ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഗ്ലൈസീൻ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിങ്കേജ് ഇസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്സ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്സിൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിങ്കേജ് ഏതാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് ഫോസ്ഫോർ ഡൈ എസ്റ്റർ ലിങ്കേജ് ആണ് അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഫോസ്ഫോർ ഡൈ എസ്റ്റർ ലിങ്കേജ് ബാക്കി ആരൊക്കെയാണ് പെപ്റ്റൈഡ് ലിങ്കേജ് ഉണ്ട് അമൈഡ് ലിങ്കേജ് ഉണ്ട് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് ഉണ്ട് ഈ പെപ്റ്റൈഡ് ലിങ്കേജ് അഥവാ അമൈഡ് ലിങ്കേജ് ഇതെന്താണ് അമിനോ ആസിഡുകളെ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ലിങ്കേജിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പെപ്റ്റൈഡ് ലിങ്കേജ് ഇല്ലെങ്കിൽ അമൈഡ് ലിങ്കേജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് എന്താണ് മോണോസാക്രൈഡ് യൂണിറ്റുകളെ പരസ്പരം ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ലിങ്കേജിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദി വൈറ്റമിൻസ് ഗിവൺ ബിലോ ഈസ് ഫാറ്റ് സൊലിബിൾ ഫാറ്റ് സൊലിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് വൈറ്റമിൻ എ വൈറ്റമിൻ ഡി വൈറ്റമിൻ ഇ വൈറ്റമിൻ കെ എ ഡി ഇ കെ ഇവരൊക്കെയാണ് എന്ത് ഫാറ്റ് സൊലിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻസ് അപ്പൊ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് ഓൾ ഓഫ് ദി അബോ അല്ലെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് എന്ത് കറക്റ്റ് ആൻഡ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ആർ ദി ഹൈഡ്രോൾസിസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സൂക്രോസ് സൂക്രോസിന് ഹൈഡ്രോൾസ് ചെയ്താല് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതാണ് സൂക്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഒരു ഡൈസാക്കറൈഡ് ആണ് ഈ ഡൈസാക്കറൈഡിന് ഹൈഡ്രോൾസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും രണ്ട് മോണോസാക്കറൈഡ് കിട്ടും സോ ഗ്ലൂക്കോസിന് ഗ്ലൂക്കോസിനെ അല്ല സൂക്രോസിന് സൂക്രോസിന് ഹൈഡ്രോൾസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആൽഫാഡി ഗ്ലൂക്കോസും കിട്ടും ബീറ്റാഡി ഫ്രക്ടോസും കിട്ടും ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ
കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെ ഹൈഡ്രോസിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മോണോസാക്രൈഡുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് എന്താണ് മോണോസാക്രൈഡ് എന്ന് മോണോസാക്രൈഡുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു സിംപ്ലസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഇനി പോളിസാക്രൈഡോ മോർ ദാൻ ടെൻ യൂണിറ്റ് അല്ലെ മോർ ദാൻ മോർ ദാൻ ടെൻ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് ഹൈഡ്രോളിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മോർ ദാൻ ടെൻ മോണോസാക്രൈഡ് യൂണിറ്റുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം പോളിസാക്രൈഡ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി ഡൈസാക്രൈഡ് എന്താണ് ഹൈഡ്രോളിസ് ചെയ്യുമ്പം രണ്ട് മോണോസാക്രൈഡ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ രണ്ട് മോണോസാക്രൈഡുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഡൈസാക്രൈഡുകൾ എന്ന് വിളിക്കാം സോ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ഒലിഗോസാക്രൈഡ് അടുത്ത ചോദ്യം ഓൾ പ്രോട്ടീൻസ് ആർ പോളിമേഴ്സ് ഓഫ് ഡാഷ് നമുക്കറിയല്ലേ കുറെ ആൽഫ അമിനോ ആസിഡിന്റെ ഒരു പോളി പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ സി ഓപ്ഷൻ സി എന്താ ആൽഫ അമിനോ ആസിഡ് അടുത്തത് ആർ എൻ എ ലാസ് ദ നൈട്രജൻ ബേസ് ഓഫ് ഡാഷ് ആർ എൻ എയിൽ കാണാത്ത നൈട്രജൻ ബേസ് ഏതാണ് നമുക്ക് എന്തറിയാം ന്യൂ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഡി എൻ എ ഉണ്ട് ആർ എൻ എ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ആർ എൻ എയിൽ കാണപ്പെടുന്ന നൈട്രജൻ ബേസസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡി എൻ എയിൽ കാണപ്പെടുന്ന നൈട്രജൻ ബേസസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡി എൻ എയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആരൊക്കെയാണ് അഡിനീൻ തൈമീൻ ഗ്വാനിൻ സൈറ്റോസ് ഇനി ആർ എൻ എയിൽ കാണപ്പെടുന്നയോ അഡിനിൻ യുറാസിൻ ഗ്വാനിൻ സൈറ്റോസിൻ സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആർ എൻ എയിൽ കാണപ്പെടാത്ത നൈട്രജൻ ബേസ് ഏതാണ് തൈമീൻ ആണ് അല്ലെ സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ സി തൈമീൻ അടുത്തത് Which of the following vitamin given below is water soluble? Water is soluble at the vitamin A. We can say that vitamin B and vitamin C are water soluble at the vitamins. That's why we have to use the urine and the urine. So, we can say that we have to use the urine and the urine. So, we can say that we have to include the vitamin B and vitamin C in our daily diet. അപ്പൊ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ് എന്താണ് വാട്ടറിൽ സൊലിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി വൈറ്റമിൻ ബി ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് വൈറ്റമിൻ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിംഗ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിന് കാരണമായിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻ ഏതാണ് വൈറ്റമിൻ കെ ആണ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിന് കാരണം അപ്പൊ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് വൈറ്റമിൻ കെ അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അബൌട്ട് മാർട്ടോസ് ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നവയിൽ മാൽട്ടോസിൽ ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻ എ എന്താണ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു ഗ്ലൂക്കോ പൈറനോസ് യൂണിറ്റ് മാൽട്ടോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡൈസാക്രൈഡ് ആണ് അതിന് ഹൈഡ്രോസിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് രണ്ട് മോണോസാക്രൈഡ് കിട്ടും ഈ മാൽട്ടോസിന് ഹൈഡ്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും രണ്ട് ആൽഫാഡി ഗ്ലൂക്കോസ് കിട്ടും ഈ ആൽഫാഡി ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഒരു ഗ്ലൂക്കോ പൈറനോസ് യൂണിറ്റ് ആണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഓപ്ഷൻ എ എന്താണ് കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡൈസാക്രൈഡ് മാൽട്ടോസ് എന്താണ് ഒരു ഡൈസാക്രൈഡ് ആണ് സോ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഓൾസോ കറക്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ സി വൺ ഓഫ് വൺ യൂണിറ്റ് ആൻഡ് സി ഫോർ ഓഫ് എനദർ യൂണിറ്റ് നമുക്കറിയല്ലേ മാൽട്ടോസിന് ഹൈഡ്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ആൽഫാഡി ഗ്ലൂക്കോസിനെ കിട്ടും അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ആൽഫാഡി ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കാർബണും രണ്ടാമത്തെ ആൽഫാഡി ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ നാലാമത്തെ കാർബണുമായിട്ട് എന്തുണ്ട് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് ഉണ്ട് സോ ഓപ്ഷൻ സി യു എന്താണ് കറക്റ്റ് ആണ് ലാസ്റ്റ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ റെഡ്യൂസിംഗ് ഷുഗർ മാൽട്ടോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റെഡ്യൂസിംഗ് ഷുഗർ ആണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഓപ്ഷൻ ഡി എന്താണ് മാൽട്ടോസിന്റെ ഒരു ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് കറക്റ്റ് റിഗാർഡിംഗ് ഗ്ലൂക്കോസ് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നവയിൽ ഗ്ലൂക്കോസിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ആൾഡോ ഹെക്സോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആൾഡോ ഹെക്സോസ് ആണ് അതായത് ഗ്ലൂക്കോസിൽ എന്തുണ്ട് ആൾഡിഹൈഡ് ആണ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് പിന്നെ എന്തുണ്ട് അവയിൽ ആറ് കാർബൺ ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വിള
which are named as alpha and beta. നമുക്ക് അറിയാലേ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ രണ്ട് ഫോം ഉണ്ട് ആൽഫാ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ട് ബീറ്റ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അനോമേഴ്സ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാർബണിൽ മീൻസ് ഹൈഡ്രജന്റെയും ഓ എച്ചിന്റെയും അറേഞ്ച്മെന്റിൽ എന്തുണ്ട് മാറ്റമുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാവരും എന്താണ് സെയിം ആണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഓപ്ഷൻ സി എന്താണ് കറക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നവയിൽ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ എന്താണ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓൾ ഓഫ് ദി എബ നെക്സ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ബൈ ഹൈഡ്രജൻ അയഡൈഡ് സജസ്റ്റഡ് ദാറ്റ് അതായത് ഗ്ലൂക്കോസിന് നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ അയഡൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അകത്തുള്ള ആറ് കാർബൺ ആറ്റവും സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയിൻ ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ അതൊരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ എവിഡൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ഡി സിക്സ് കാർബൺ ആറ്റംസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയിൻ അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആർ ബ്രാഞ്ച്ഡ് പോളിമർ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് നമുക്ക് അറിയാല്ലേ സ്റ്റാർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഫാഡി ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ഒരു പോളിമർ ആണ് സോ സ്റ്റാർച്ചിന് രണ്ട് കമ്പോണന്റ് അമിലോസും അമിലോ പാക്ടിനും ഇവിടെ അമിലോസ് എന്താണ് അൺബ്രാഞ്ചഡ് ആണ് അമിലോ പാക്ടിൻ എന്താണ് ഹൈലി ബ്രാഞ്ചഡ് ആണ് സോ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി അമിലോ പാക്ടിൻ ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് വിച്ച് വൈറ്റമിൻ കോസസ് ബെറി ബെറി ഡിസീസസ് ബെറി ബെറി ഡിസീസിന് കാരണമായിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻ ഏതാണ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് വൈറ്റമിൻ ബി വൺ വൈറ്റമിൻ ബി ടു വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് വൈറ്റമിൻ ബി സിക്സ് ഇവിടെ വൈറ്റമിൻ ബിയുടെ ബി വണ്ണിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു അസുഖമാണിത് ബെറി ബെറി ഡിസീസ് സോ വൈറ്റമിൻ ബി ടുയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന അസുഖമാണിത് കിലോസിസ് എന്താണ് കിലോസിസ് ഇനി വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന അസുഖത്തിന്റെ പേരാണിത് അനീമിയ വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണിത് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ ഹിമോഗ്ലോബിന്റെ അളവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയുന്നു ഇനി വൈറ്റമിൻ ബി സിക്സിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന അസുഖമാണിത് കൺവെൻഷൻസ് സോ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ വൈറ്റമിൻ ബി വൺ അടുത്ത ചോദ്യം ആൽഫാ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് ബീറ്റ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ആർ ഡാഷ് ഈ ആൽഫാ ഡി ഗ്ലൂക്കോസിനെയും ബീറ്റ ഡി ഗ്ലൂക്കോസിനെയും നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് അനോമസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ ഒന്നാമത്തെ കാർബണിന് മാത്രം എന്തുണ്ട് അവർ ഓയിച്ചിന്റെയും ഹൈഡ്രജന്റെയും അറേഞ്ച്മെന്റിൽ എന്തുണ്ട് മാറ്റം ഉണ്ട് അല്ലെ സോ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം അതിനെ അനോമസ് എന്ന് വിളിക്കാം കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി അനോമസ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആസിഡ് ഈസ് എ വൈറ്റമിൻ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നവർ ആസിഡിൽ ഏതാണ് വൈറ്റമിൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ വൈറ്റമിൻ സിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം അസ്കോർബിക് ആസിഡ് എന്നും വിളിക്കാം സോ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി അസ്കോർബിക് ആസിഡ് വൈറ്റമിൻ സി ആണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് അസ്കോർബിക് ആസിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം പ്രോട്ടീൻസ് ആർ ഫൗണ്ട് ടു ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ ആയ ആൽഫാ ഹെലിക്സ് ആൻഡ് ബീറ്റ പ്ലീറ്റർ ഷീറ്റ് ആൽഫാ ഹെലിക്സ് സ്ട്രക്ചർ ഈസ് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ബൈ ഡാഷ് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ ആൽഫാ ഹെലിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ട്രൂവിന്റെ മേലെ പോളി പെപ്റ്റൈഡ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച പോലെയാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു അമിനോ ആസിഡിന്റെ എൻ എച്ച് ഗ്രൂപ്പും അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള അമിനോ ആസിഡിന്റെ സി ഒ ഗ്രൂപ്പും തമ്മിൽ എന്തുണ്ടാവും ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് വഴി കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ബയോമോളിക്കൂസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും എക്സാമിന് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഇരുപതോളം എം സി ക്യു നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴത്തെ കമന്റ